ஹாய் ஹலோ நண்பா ஜென்ரலாக வந்து இப்போ பைக்கில் இன்ஜின் ஆயில் எடுத்துக்கிட்டனா ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது அந்த த்ரீ டைப்ஸ் என்னென்னா உங்களுக்கே தெரியும் மினரல் ஆயில் செமி சிந்தட்டிக் ஆயில் சிந்தட்டிக் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மூணு டைப் வந்து என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த மூணுத்தில் வந்து எது பெஸ்ட் அப்படின்றத நான் கடைசியில் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்து ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுங்க வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினரல் ஆயில் ஸோ மினரல் ஆயில்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ க்ரூட் ஆயில் இருக்குல்ல கச்சா எண்ணெய் ஸோ அந்த கச்சா எண்ணெய்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாக வடிகட்டப்பட்டு ரிஃபைன் பண்ணி வந்த ஒரு இன்ஜின் ஆயில் தான் பார்த்தீங்கன்னா மினரல் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது இது வந்து ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் மற்ற எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் ஆயில் கம்பேர் பண்ணுறப்ப அண்ட் வந்து இது ஜென்ரலாக வந்து பழையோட பழைய வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய மெக்கானிக்ஸ் சொல்லுவாங்க அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அடிக்கடி வந்து மாத்திரமாக இருக்கும் மினரல் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா அண்ட் அடுத்து அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து கொஞ்சம் இதோட வெஸ்கா சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்கராக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆப்டிமாக இருக்காது அதாவது இப்போ சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் உள்ள நுழைஞ்சி அதை லூப்ரிகேட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நிறைய ஃபியூல் கன்சம்ஷன் வந்து எடுக்கும் அதாவது பெட்ரோல் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இழுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து லூப்ரிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்கும் சிந்தட்டிக் ஆயில் கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஸோ இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் பட் மினரல் ஆயில்ன்றது ஓகே நான் யூஸ் பண்ணலாம் தான் சிந்தட்டிக் ஆயில் கம்பேர் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதில் இருக்குது ஸோ ஜென்ரலாக மினரல் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் வேறு எதுவும் இல்லை இதில் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செமி சிந்தட்டிக் ஆயில் இப்போ செமி சிந்தட்டிக் ஆயில் வந்து பாட் சிந்தட்டிக் ஆயில் கூட சொல்லுவாங்க நிறைய பா இன்ஜின் ஆயில் பாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் நம்ம ஓகேவா ஸோ இது செமி சிந்தட்டிக் ஆயில்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை சிந்தட்டிக் ஆயிலும் மினரல் ஆயிலும் ஓட மிக்சிங் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செமி சிந்தட்டிக் ஆயில் ஸோ இது கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு இன்டர்மீடியட்டாக இருக்கும் இது ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக ப்யூர் ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் இருக்காது ஃபுல் நேச்சுரலாகவும் இருக்காது அந்த மாதிரி ஓகேவா அண்ட் இந்த செமி சிந்தட்டிக் ஆயிலோட ப்ரைஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டா பார்த்தீங்கன்னா சிந்தட்டிக் ஆயிலோட கம்மியாக இருக்கும் மினரல் ஆயில் விட அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஒரு மிட் மிட் ரேஞ்ச் ப்ரைஸாக தான் இருக்கும் செமி சிந்தட்டிக் ஆயில் அண்ட் சிந்தட்டிக் ஆயில் ஸோ சிந்தட்டிக் ஆயில் எடுத்துக்கிட்டா பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி தயாரிக்கப்பட்டது இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஜென்ரலாக வந்து ஒரு பேஸான ஒரு மினரல் ஆயில் வச்சுட்டு அதுக்கு அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணி நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் காம்பனன்ட்ஸ் அதாவது செயற்கையான ஒரு பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அடிட்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து இதில் நிறைய ஆட் பண்ணி ஸோ நிறைய எஃபிஷியன்சி அதாவது அதிக டெம்பரேச்சரில் எப்படி இன்ஜின் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணி செய்யப்பட்ட ஆயில் தான் இந்த சிந்தட்டிக் ஆயில் அண்ட் இந்த சிந்தட்டிக் இன்ஜின் ஆயிலோட அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லலாம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து விஸ்காசிட்டி அதாவது இதோட கெட்டி தன்மை பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ ரொம்ப இதுவாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கம்மியாகவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் எல்லா டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுதான் இதோட பெரிய ப்ளஸ் அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சின்ன சின்ன பார்ட்ஸுக்குள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா நுழைஞ்சி அதையும் வந்து ஸ்மூத்தன் ஆக்கி ஒரு எந்த தேய்மானம் இல்லாமல் பார்த்துக்கும் இந்த சிந்தட்டிக் ஆயில் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம அதிக கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஒரு மாதிரி மாற்றணும் அப்படின்றத பற்றி நான் தனியாக ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் அண்ட் அடுத்த அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சிந்தட்டிக் ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கார்ஸ்லேருந்து பைக்கில் அதிக சிசிலேருந்து ஸோ நிறைய ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக இது யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லோ டெம்பரேச்சர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு குட் ஃப்ளோ இருக்கும் இன்ஜின் ஆயில் ஃப்ளோ ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ் அண்ட் அடுத்து ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காஸ்ட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் இந்த மற்ற ரெண்டு இன்ஜின் ஆயில் கம்பேர் பண்ணுறப்ப அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு இன்ஜின் ஆயிலோட விளக்கங்கள் இப்போது ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு இன்ஜின் ஆயில் வந்து எது ப்ரோ உங்கள் சஜஷன் எது நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து செமி சிந்தட்டிக் ஆயிலும் சிந்தட்டிக் ஆயிலும் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் குறிப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிந்தட்டிக் ஆயில் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ நான் மட்டும் இல்லை